。您现在收看的是华氏教育文化频道。接下来要播出的是英文文法与修辞一。各位同学，大家好，欢迎再次收看《英文文法与修辞》。我们这一周要看的是 Lecture Ten Verbs, Present Perfect Tense and Past Perfect Tense。首先，我们要说明本讲次的目标。本周讲次目标是要为同学探讨英文动词现在完成式它的功能以及用法。我们接着要理解英文动词过去完成式的功能以及用法。最后是要比较英文动词的现在完成式和过去完成式有什么不同的地方。现在完成式它表示过去发生的事情，它的效果影响到今。天还是存在，或者是说过去开始发生的事情，它的行为或者是事件至今仍存在。它过去完成是表示过去某个时间点发生的事情，常常和副词 just、already 一起用。当两个事件在过去发生的时候，先发生的我们用过去完成是。后发生的用过去简单式。以下先就课文做说明。Lecture ten verbs present perfect tense and past perfect tense. The present perfect tense is usually to refer to something. 现在完成式哈，通常是来 refer to 就指的是哈。探讨的是 something that began in the past， 某件事情它是 past， 就是在过去开始 ，and continues to the present， 可是它又持续到现在，这是现在完成式的特性。The following are some examples， 下面是一些例句。第一个 ，Have you ever been to the United States of America？ 你曾经去过美国吗 ？I have been to the United States many times. 我去过美国很多次。那 Chinese student often write. 我们台湾中文为母语的同学哈，经常写的是 I ever been to the USA once. 这是错误的哈，或者是 I have ever been to the USA. 那这也是错误的写法哈。Due to the interference from the Chinese language, 这些都是由于这个中文母语哈，它的 interference， 它的干扰，所以我们就用中文式的语法来写英文的句子。第三个例句 ，I have studied English for ten years. 我英文哈学了十年。那这句话的意思是 ，I studied, I started to study English ten years ago. Started 是开始，我十年前哈开始学英文 ，and I am still studying English now。那我现在呢仍然在学习，所以就是持续到现在这个动作，这就用完成式。Aunt Mary has begun in the kitchen since seven o'clock。那玛丽阿姨哈，她七点开始哈就一直在厨房里面。那这句话用这个完成式的意思是说 ，Aunt Mary entered the kitchen at seven o'clock. 玛丽阿姨她进到厨房里面是七点进去的 ，and she is still cooking in the kitchen. 那她到我们说话这个点哈 
仍然是持续在厨房里面。The cooking 就是在做烹饪哈。When two events occur in the past, 当有两个事情它发生在过去 ，the past perfect is used to show the event that occur first. 那这个过去完成式是用来显示说这个事件它是首先发生。And the simple past is for the event which occurs secondly. 那简单式呢？过去简单式是用来表示这个 event 它是 occurs secondly， 它是第二顺位发生，所以先发生的用完成式，后发生的用简单式。For example， 我们举例说明 ，I had slept for ten hours. 我已经睡了十小时。When my mother woke me up. 当我母亲哈把我叫醒的时候，已经睡了十个小时，所以他这个完成式的意思是说 ，I went to bed first， 我哈上床去睡觉是第一个动作，然后第二个动作是 My mother woke me up ten hours later， 十个小时后我母亲把我叫醒，所以这个是用完成式，睡眠是持续的。那第一个动作是用完成式，第二个动作的话是用。简单式 ，the past perfect tense is often used with the adverb。那过去完成式哈，它通常会和 a adverb 哪些副词用的是 just 和 already 这两个刚刚怎么样？然后下面我们来看一些例句。I had just finished my paper before ten o'clock。那十点钟前哈，我刚刚完成我的报告。好 ，I had already had dinner when my friend called me. 我刚好吃完我的晚餐，当我的朋友叫我，就打电话给我的时候。所以两个动作，前面首先发生的是晚餐，然后第二个是我朋友打电话给我的动作是用简单式哈。We use the present perfect progressive to talk about things that started in the past. 那我们现在还要给同学介绍的是过去完成进行式哈，它讲的是事情是 started in the past， 这事情事件是在过去开始 ，and continue up to the present， 让它持续到 present， 持续到现在。The situation usually is not finished。那讨论的这个事情哈，通常是 not finished， 还没有完成。And it will probably continue into the future. 而且呢，还会可能继续持续维持到 future 到未来。所以过去发生到目前还在进行，还会持续到未来。这就用呃完成呃用进行式哈。好，我们来看例句。My daughter has been collecting Barbie doll for many years. 我的女儿哈，她。Uh, collecting Barbie doll, 收集芭比娃娃 for many years, 很多年。所以这个现在完成进行时，代表说，我女儿她过去的一个时间开始，那持续到现在还没有结束，她仍然在未来还会持续的收集芭比娃娃。所以用现在完成进行。My son has been collecting stamps since she was ten. 我的儿子呢？他一直在收集邮票，从他十岁开始，所以这个代表说，他十岁的时候就收集，现在还是持续，未来仍然会收集，就用这个现在完成进行式。好，下个例句 ，I have been writing a storybook for children。那这我哈，最近一直在为小朋友写故事书。那这个是代表过去，它开始，目前还在进行，未来还会持续，所以还没有完成。好，下面 It's been raining since this morning。这个天 ，it 代表天啊，天一直在下雨，从今天早上一直下到现在，还没有停，可能还会持续下去。接着，请听外籍老师再念一次课文。请注意老师的发音。
The present perfect tense is usually used to refer to something that began in the past and continues to the present. The following are some examples. Have you ever been to the United States of America? I have been to the USA many times. Chinese students often write, I ever been to the USA once, or I have ever been to the USA due to the interference from the Chinese language. I have studied English for 10 years. I started to study English 10 years ago, and I am still studying English now. Aunt Mary has been in the kitchen since 7 o'clock. Aunt Mary entered the kitchen at 7 o'clock, and she is still cooking in the kitchen. When two events occurred in the past, the past perfect is used to show that the event that occurred first and the simple past is for the event which occurred secondly. For example, I had slept for 10 hours when my mother woke me up. I went to bed first. My mother woke me up 10 hours later. The past perfect tense is often used with the adverbs just and already. The following are some examples. I had just finished my paper before 10 o'clock. I had already had dinner when my friend called me. We use the present perfect progressive to talk about things that started in the past and continue up to the present. The situation is usually not finished, and it will probably continue into the future. The following are some example sentences. My daughter has been collecting Barbie dolls for many years. My son has been collecting stamps since he was 10. I have been writing a storybook for children. It's been raining since this morning.今天我们很高兴请到台北大学的陈燕豪教授来这边 这个是轰动一时，轰动武林的。当然，好，那我们下面就要请陈老师哈，针对本周课文的单词做重点说明。谢谢，谢谢张老师，各位同学好，我想文法与修辞在英文里面啊，这个最重要就是先理解，然后再
。但是另外还有一个在第二个，我们叫做 past perfect， 叫做过去完成式，这也是我们中文没有的。那我也稍微再解释一下哈。The past perfect tense is most often used for actions that happened before a past event. 换到说，所谓的过去完成式呢，经常是用来指一些动作。这个动作是发生在一个过去的事件之前的，这种时态呢，叫做过去完成时。所以以前我记得有一位英语界的前辈啊，他说什么叫过去完成时呢？就是过去的过去啊。所以这个在我们中文来讲，好像我们没有分得那么清楚哈、啊。但是就说过去的过去啊，也许同学们就这样子一个解释，或许能够了解得比较清楚一点啊。比方说我们这里有个例子啊，说。It is crucial to use the right tense at the right time. Crucial, 我们知道在英文里面是攸关紧要的，是关键的。在正确的时间，用正确的时态，不管是现在完成式，或者是过去完成式，都是相当重要的。好，那 refer to， 我们在英文里面讲的是提到，讨论到。提到，特别是谈论到某些事情的时候，我们说 refer to， 呃、uh, ，for example， 比如说 ，I was referring to our conversation yesterday。我现在要跟各位所提到的呢，是我们昨天的对话，我们昨天的谈话啊。接下来呢，我们再讲 following。following 呢，这个第五个字 following 是下面要叙述的事情。For example, 比如说例句是 ，The following video may contain excess violence. Please view with discretion. 这个这句话的意思呢，是说，这下面这个节目啊，或者下面这个录影的节目呢，是有一些可能牵涉到一些暴力的行为啊，可能这种有一些暴力的东西啊，各位在观赏的时候呢，要非常的。谨慎跟小心，甚至于这个 discretion 有自己去分辨，自己去看出来，他谨慎的原因、谨慎的后果是什么。所以在英文里面，呃，老师再跟各位解释一下，我们在讲 discretion 的时候，它有分辨的意思，也有谨慎应对的意思。好，那么接下来我们看第六个，第六个我们说 due to。Due to 是因为或者是由于，有的时候它的意思等于 because of， 有时候 due to 是它的前因后果的前因的部分，是造成后果最主要的来源，我们也叫做 due to。有时候责任的归属也叫 due to。比如说这个例句啊 ，His success is due to his perseverance。他的成功是因为或者由于他的毅力。这个 perseverance， 各位同学，它的意思主要是指一个坚强的意志力。啊，接下来我们看第七个字 interference。interference 呢，在英文里面它是一个名词，有干扰的意思，也有扰乱的意思啊。比如说这个例句 ：All electronics must be turned off during takeoff because of radio interference。它的中文意思是说。所有的电子装备或者电子的仪器等等都必须要先关掉，在起飞的时候，为什么呢？因为可能会有所谓的电波上的干扰，我们叫 radio interference。接下来，各位同学，我们看第八个字，第八个字是 ant， ant 是一个名词，它的意思是阿姨或者是姑姑。好，我们来看例句 ：My aunt is five years younger than my mother. 我的阿姨或者我的姑姑呢，比我的母亲要年轻五岁。这边有用了一个比较级 younger than， 好，这也是文法的结构。所以在英文里面呢，各位同学，我建议的是，大家先把这个句子结构理解之后，再去强调它的熟悉度跟流畅度就可以了。接下来我们再看第九个字，第九个字呢是 event， event 它是一个名词。是一个可数的名词，它的意思是事件。我们有个例句 ：There is a sports event going on in the stadium 
right now. 换到说 ，there is 是有 ，sports event 就是有一个运动的事件或者运动的项目，比如说一个比赛啊。Going on 是正在进行，在哪里进行呢？就在这个体育馆。Right now 就是现在啊，就是现在在这个体育馆里面进行。那我们再来看第十个字啊，第十个字英文是 simple。它是一个形容词，它的意思是简单的、容易的。我们有个例句，也跟各位同学看一下，做一个参考。The best way to handle things is sometimes the most simple. 最好的处理事情的方式，有的时候呢，就是用最简单的方式就可以做到。换句话说，英文里面常常有一些这种话是 the best way。Is 什么 the most something 啊？它就是直接了当的讲，不要把非常复杂的事情看得那么复杂。有时候最容易处理的方式，就是最简单的方式来处理复杂的事情。我想我们今天就先说到这里。陈老师，今天啊，要请老师来谈的是您的专长，就修辞学。我们知道说，学生有时候他的写作或讲话比较单调。假如说好，我们就讲说写情书好了。哎，你只会讲说 you are pretty， 那你讲三十天三十遍就 you are pretty， 讲不出什么东西来，就很 boring。是是那可是，假如说你用一些比较有效方法，说 you are as pretty as an angel， 或是那就是用不同的方法，可能就比较容易打动人心哈，而且比较活泼生动。今天是不是请老师来帮我们谈一下这修辞方面的事情？是是，呃，还是谢谢张老师的邀请啊。我们讲修辞啊，通常在西方跟东方的定义有一点是重叠的，就像刚才张老师所说的。修辞最主要是把话修得更好哈，更生动，意象更分明啊。所以呢，在西方人有说，修辞呢，它是一个说服的艺术，也是一个美化的艺术。那在修辞要达到这些目的的话，可能最主要就是要让这些所谓的美化或者是说服的艺术，借着一些修辞的词格，我们叫 rhetorical figure 来表达出来。那刚才我们说像天使一般的美丽或漂亮哈、嗯，那这个天使呢，就是用来做比喻的用法的比喻词，所以以这个来讲，我们今天跟各位同学要介绍的就是修辞的词格，第一个最常用的词格，我们叫做 simile 啊。那么 simile s i m i l e 啊，它的意思在中文翻译成名誉啊，或者是直喻啊，就是。名誉或职誉呢？它通常一个特色在英文里面来讲，它会有 like 或者有 as 这些字啊来带出来。那我想今天给各位同学一些例句哈，像第一句我们说 My love is like a red red rose， 这是英国的诗人 Robert Burns 的他的诗行里面的一句话。我的爱或者我的爱人，这边要跟各位同学说明一下哈，女方就是女性这边 My love 的话是指。女人 ，my love 是指女人哈 ，my lover 的话是指男人哦 ，my lover 我的爱人，如果是男的话是说 my lover， 女的话是 my love， 所以这边这句话应该是一位男的啊，对一位女士说的哈 ，my love is like a red red rose， 我的爱人就像是一朵红又红的玫瑰，这时候力量就比较大了，刚才这个张老师说比较生动一点，意象比较鲜明一点哈。我们再多看几个例句啊。第二例句是 I walk as a snail does， 有时候会用 as， 它就是说我走路呢就像个瓜牛走的一样。那大家就知道了哦，原来 snail 走得很慢，那一定我呢这个第一人称也是走路走得很慢，有点像是瓜牛一样。所以有的时候我们在讲这些比喻的用法的时候，比喻的用的这些词或字啊，会生动一点，比较容易了解。第三个例句 ，He's as poor as a church mouse。有的时候我们用这个 simile 的时候呢，我们会用到所谓的一些西方人的典故，包括他们的文化。比如说 ，He's as poor as a church mouse。这个 church mouse 也许外国人会比较容易了解，它穷的像
一只所谓的教堂里面的老鼠一样哈。各自我们如果说是在我们中文来讲，因为老师也教翻译哈，而 church mouse 直接翻译呢就是教堂里面的老鼠。教堂已经没什么钱了，那老鼠又在里面去窜，也找不到什么东西。所以如果是它的直接的意思是穷的像教堂里面的老鼠一样，但是实际上我们中文可以说它一贫如洗啊，也就是说。在我们用这种所谓的比喻的时候呢，穷的要命，但是跨文化的问题，啊，他非常非常的穷困啊。第四句 ，The professor talks like a book, like a book， 好像一本书一样。这位教授说话好像说的跟一本书一样。那当然，这个我们在英文的解释，如果再深入了解，其实就是说，这位教授说话非常的文绉绉的。好像说的话都像一个，好像这个所谓的掉书袋一样，对。所以各位在我们英文到中文或中文到英文的修辞啊，里面有一些跨文化的因素。那我建议各位同学，不妨可以多看一些有关于中英文成语对照的书啊，可能对我们的修辞的了解啊会更好一点。好，那接下来我们看第五个例句 ：We drink like a fish， 我们喝得很厉害，好像。一条鱼那个样子，那意思就是说我们痛饮，我们喝得非常的畅快，或者非常渴，我们喝了很多的很多的水。中文可能就是牛饮了。我们牛饮，对，所以英文是鱼，中文变成牛。<笑>所以在了解英文的修辞的时候，可能还有一些跨文化的问题是各位同学可能要注意的。换句话说，我们用的比喻词东西方不一样，但是在本意上是一样的。在中英文的修辞之所以中间有沟通的可能，就是因为在本意上、本质上是一样的。就是刚才，呃，老师也说的，我们要这个痛饮哈，像牛饮一样。<笑>再来，各位，我们看一下第六个例句啊。This soldier is as brave as a lion。这个士兵啊、呃，这个战士呢，他跟一头狮子一样来的那么样的勇敢，啊，也就是说。今天我们也许不知道这位战士有多勇敢，可是，一提到是 lion， 比喻成狮子，雄狮万军，有的时候我们会这样讲哈，那我们就立刻可以了解。所以在修辞里面，我们会用动物、植物、矿物或者任何其他的事物来比喻，比喻什么呢？比喻人也好，或者比喻其他的事物也好，都是让意象能够更加的声明。用 lion 会更加的浅显易懂。再下一句子，第七句 ，Her words are as sharp as a knife。她所说的每一句话、每一个用字，都像一把刀一样，来的非常的锐利。什么意思呢？就是伤人伤得很厉害哈、啊。这个说话说的跟刀子跟中文就差不多，这跟中文差不多，这个杀的很厉害，杀伤性很强。是是那么也就是说，各位，我们在修辞来讲的话，各位可以尽量用这些名誉啊，那个效果可能会更大一点哈、啊。第八句 ，My husband is as faithful as a dog。这个好像两边啊，东西方都会用哈、啊，甚至于说，两边都认为狗非常的忠实。那么这句话说，我的老公啊，我的丈夫啊。他是跟一条狗一样的忠实，对谁忠实呢？当然是对我忠实哈。<笑>所以这句话，各位，我我倒觉得也很有趣哈。第九 ，I'm just like a feather drifting the wind， 我就好像一个羽毛一样哈，漂浮在风里面，就表示我跟整个来讲，我跟羽毛一样非常的轻，漂泊在风里面，也没人看中我，也不知道我的未来的方向。那最后一个例句呢？我跟各位稍微说一下关于经济方面的 ，devaluation of the currency to save the economy would be just like doping in sports。货币的贬值来拯救经济啊，就好像运动员服用禁药一样，有一时的好处，可是终究来讲还是枉然。那我今天就先说到这里。好，今天很谢谢陈彦豪教授带来这么多 simile 的用法。那也希望同学能够把这么生动活泼的语语言哈，啊、呃，用在你的说话跟写作里面。谢谢各位同学收看，再会。